मन टी तेलंगा स्वागत गुरकुल उद्योग गईड प्रोग्रम संस्कृति चरत्र पार्ट वन मोना मन चर्चा आलरे क्लास पार्ट टू गुरी असल असभ्याई कल में संस्करण मन पूर्ति मन तो सीनियर फैकल्टी जितेंदर रेडिगार आई अड़ी मरी विषया प्रश्न अड़गा स्क्रीन किंद रन नंबर को फोन चेसी प्रश्न स्पष्ट अड़कोर प्रश्न अड़ेटी वाल्व म्यूटो प्रश्न अड़कें नमस्ते सर सर असभ्याई कल गुरी मैं आलरे क्लास इप्ड मुझे चुप्कना संस्कृति चरत्र पार्ट टू असभ्याई कल में व्यवसाय विधान संस्करण विवरी सर सो मन का असभ्या भाग में उस्मा अली खा उस्मा अली खा अने वो चवरी असभ्याई पालक आये क्रीस्तक पंद पदको नीचे पंद नलब संवस मध्य पाल सो ऐक्चुअली वज सन आफ् मेहबूब अली खा सो यू बिकेम दि रूलर उस्मा अली खा बिकेम दि रूलर इध टाइटल आफ् आसबा सवंत इवाज दि लास्ट रूलर आफ् दि आसबा डी सो जनरली इकड़ प्रधानमंत्री मैं कोई क्वेश्चन आसबाई लास्ट रूलर एवर वज दि लास्ट रूलर आफ् दास्ट रूलर आफ् दि आसबा डैनास्टी आसबा कि आर् दि सवंत निजा वज दि सवंत निजा आफ् आसबा दिश दि टू क्वेश्चन मे बी एक्सपेक्टेड सो इला क्वेश्चन मन गत चाल सारू क्वेश्चन रेड अड़गर जरिए चवरी लास्ट ओ आज दि लास्ट रूलर आफ् दि आसबा कि दि सवंत रूलर आफ् दि आसबा यानी गत अनेक सारे जी सो दि निजा उस्मा अली खा इवा दि लास्ट रूलर आफ् दि आसबा डैनास्टी सो एट दि टाइम आफ् निजा उस्मा अली खा हईदराबाद डेवलपड इन आल सैक्टर्स ड्यूरिंग ड्यूरिंग दि पीरियड आफ् दि उस्मा अली खा सो दि फस्ट वरल वार स्टार्ट ड्यूरिंग दि रिजीम आफ् दि उस्मा अली खा दि फस्ट वरल वार स्टार्ट इन नयटी फोर्टी अंड लास्टेड इन नयटी एन आफ्टर दट वार दि आफ्टर दि फस्ट वरल वार निजा सो दि फस्ट वरल वार निजा उस्मा अली खा इज सपोर्टेड टू दि ब्रिटिश ब्रिटिश पीपल ब्रिटिशर्स अंड is supported and helped to the britishers to financially so after the completion of the war the british emperor sent a thanking message to nizam usman ali khan in which he said you are faithfully ali and ikkada entante manaku modari prapancha yuddam 1114 samvatsaralo prarambham ayindi 1118 samvatsaralo poorthi ayindi ee modari prapancha yuddamlo nizam usman ali khan british variki फैनाशल वार धन सहाय से जीध धन सहाय से तरह नाटी ब्रिटन चक्रवर्ती मेसेज पंपचा सामचार पंपस्ट निजा ने युआर विश्वा विश्वास पात्र विश्वास पात्र विश्वास पात्र ब्रिटन चक्रवर्ती की ओर निजा उस्मा अली खा की चुनम जी तरह मन को निजा उस्मा अली खा या स्टेटस अंत मुझे निजा उस्मा अली खा केवल हिज हईने अनेमे उ अच्छे आ तरवा हिज एग्जाल हईने आने आये हूदा पे हिज हईने अभी हूदा अच्छे हिज हईने बदल ब्रिटन प्रभुत् ब्रिटन चक्रवर्ती आयन को हिज एग्जाल हईने अने बिर्द जनवरी पदना पंद पद्धर में इवे तरवा अद अंत का दि ब्रिटिश दि गेव दि नाइट ग्रैंड कमांडर आफ् दि स्टार आफ् इंडिया स्टार आफ् दिश दि टाइट गिवेन टू दि ब्रिट ब्रिटन एंपर टू दि निजा उस्मा अली खा इन नयटी ट्वेलव सो दिश दि वन आफ दि क्वेश्चन वाज दि ऊज टाइट वाज दि नाइट ग्रैंड कमांडर आफ् दि स्टार आफ् इंडिया दिश दि वन आफ दि क्वेश्चन सो नाइट ग्रैंड कमांडर आफ् दि स्टार आफ् इंडिया अनेर दि बिर्द अड़कु एपड़े ओक नाइट ग्रैंड कमांडर आफ् दि स्टार आफ् इंडिया दि टाइट आफ् दि निजा उस्मा अली खा दिश टाइट सो ब्रिटन एंपर दिश टाइट गेव दि गेव टू दि उस्मा अली खा इन इन नयटी ट्वेलव दट दि नाइट ग्रैंड कमांडर आफ् दि स्टार आफ् इंडिया अंड अनदर इंपारटेंट पाइंट एट दि टाइम आफ् निजा उस्मा अली खा दि उस्मा यूनर्सीटी वाज फौंडेड वित् उर्दू या दि टीचिंग लांग्वेज सो सो दिश दि फ उस्मा यूनर्सीटी दि फस्ट यूनर्सीटी इन इंडिया दिस् दि फस्ट यूनर्सीटी फाउंड आ दि बेसिस आफ् दि इंडियन लांग्वेजेस दिस् यूनर्सीटी वाज फौंडेड इन नयटी एट्टी बट दिस् यूनर्सीटी 
సోది నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఈ షూడ్ ది ఫర్మానా ఆర్ ది వాట్ వాట్ ఇస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ ఫర్మానా ఇస్ ది ఆర్డర్ ఈ షూడ్ ది ఆర్డర్ ఆర్ ఫర్మానా ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్టీన్ సెవెంటీన్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ సిక్స్ సో నైన్టీన్ దిస్ యూనివర్సిటీ వాజ్ ఫౌండెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ అండ్ సో దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ సో భారతదేశ భాషలలో ఏర్పడ్డ మొట్టమొదటి విశ్వవిద్యాలయం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించి దాని ఫర్మానా ఎప్పుడు జారీ చేసిందంటే నిజాబ్ పంతొమ్మిది వందల పదిహేడవ సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరో తేదీన జారీ చేశాడు తర్వాత ఉర్దూ ఉర్దూ బోధన భాషగా ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ప్రారంభమైంది మరి ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ఎప్పుడు స్థాపించబడింది అంటే పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది సో ది ఇన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ దెర్ ఈజ్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ బిల్డింగ్ వాజ్ డిజైన్డ్ దిస్ ఇస్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ బిల్డింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ ఇన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ది ఆర్ట్స్ కాలేజ్ బిల్డింగ్ వాజ్ డిజైన్డ్ విత్ డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ దీజ్ దీజ్ స్టైల్స్ ఆర్ ది హిందూ ముస్లిం అరబ్ మురిస్ గోతిస్ ఆర్కిటెక్చర్ దిస్ కంబైన్డ్ ఆర్ మిస్ కంబైన్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ సో ది దిస్ బిల్డింగ్ వాజ్ డిజైన్డ్ సో దిస్ బిల్డింగ్ వాజ్ ది బిల్డింగ్స్ ఆర్కిటెక్ట్ ఈజ్ నేమ్ ఈజ్ జస్పర్ ఈ వది జస్పర్ ఈ వది జస్పర్ ఈ బిలాంగ్ టు ది బెల్జియన్ కంట్రీ సో ఈ వది మెయిన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్స్ కాలేజ్ బిల్డింగ్ సో దిస్ నిజాం లేడ్ ది ఫౌండేషన్ స్టోన్ ఫర్ ది యూనివర్సిటీ బిల్డింగ్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ ది ఫస్ట్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ ది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ వాజ్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ హూ ఇనాగ్రేటెడ్ నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఇనాగ్రేటెడ్ ది ఫస్ట్ బిల్డింగ్ యూనివర్సిటీ బిల్డింగ్ దట్ ఈస్ ది ఆర్ట్స్ కాలేజ్ బిల్డింగ్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ సో ఇన్ యూనివర్సిటీ టోటల్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఆల్ ది దిస్ ఆల్ ది యూనివర్సిటీ ది నవ్ ఇందో దేస్ దిస్ యూనివర్సిటీ అంటే ఇక్కడ ప్రధానంగా ఏంటంటే యూనివర్సిటీ అద్దె భవనంలో నడిచేది గన్ ఫౌండ్లో ఉండేది గన్ ఫౌండ్లో అద్దె భవనాల్లో నడిచేది కానీ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ఉస్మానియా ఆర్ట్స్ కాలేజ్ నిర్మించబడ్డది తర్వాత అదేవిధంగా మిగతా బిల్డింగ్స్ నిర్మించబడ్డాయి కాబట్టి ఆ సమయంలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని ఈ యొక్క సొంత భవనంలోకి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ప్రారంభోత్సవం చేసి మార్చడం జరిగింది ఈ విధంగా మరి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ శతాబ్ది ఉత్సవాలు చేసుకు చేసుకుంది కాబట్టి సంవత్సరం కాబట్టి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు కాబట్టి మీరు దీన్ని గమనించాలి అండ్ నిజాం ఈ సపరేటెడ్ జ్యుడిషరీ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ ఈజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వింగ్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ ఈ సపరేటెడ్ ఊ సపరేటెడ్ జ్యుడిషియల్ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ దిస్ ఈజ్ ది క్వశ్చన్ వన్ ఆఫ్ ది వద్ ది ఆసఫ్ జాయి రూలర్ సపరేటెడ్ ది జ్యుడిషియల్ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ హూ హూ సపరేటెడ్ దట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఈ నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ వెన్ ఈ సపరేటెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ ఎట్ టైమ్ ఆఫ్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ది సెకండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ఆసఫ్ జాయి కింగ్డమ్ వాజ్ సెలబ్రేటెడ్ సో దెర్ ఈజ్ ఏ అంటే ఇక్కడ ఆసఫ్ జాయి రాజ్యం ఏర్పడి రెండు వందల సంవత్సరాలైన సందర్భంగా నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఈ యొక్క రెండు వందల సంవత్సరాల ఉత్సవాలను ఆయన జరిపించడం జరిగింది అండ్ ఆ సందర్భంగా ఆయన ఈ యొక్క ఈ ఈ ఉత్సవాలను ఎక్కడ చేయించాడంటే చౌమల్లా ప్యాలెస్లో చేయించారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడో సంవత్సరం నాటికి రెండు వందల ఐదు సంవ రెండు వందల సంవత్సరాలు అయినందు వల్ల వాళ్ళ పరిపాలన ప్రారంభమై రెండు వేల రెండు వందల సంవత్సరాలు అయినందు వల్ల ఇక్కడ ఆయన చౌమల్లా ప్యాలెస్లో ఈ యొక్క దీన్ని ఈ యొక్క ఉత్సవాలను చేయించడం జరిగింది సో సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఇది హైదరాబాద్ రెసిడెంట్ వన్ ఆఫ్ ది హైదరాబాద్ రెసిడెంట్ ఈజ్ నేమ్ ఈజ్ హంప్రికీస్ హంప్రికీస్ ఈ హ్యాండెడ్ ఓవర్ ది రెసిడెన్సీ బజార్ టు ది నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఆన్ మే ఫోర్టీన్త్ నైన్టీన్ థర్టీ త్రీ సో ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఈ ఈ టేక్ ది దట్ ఏరియా అండ్ ఈ రీనేమ్డ్ యాజ్ ఎ సుల్తాన్ బజార్ యాజ్ ఎ సుల్తాన్ బజార్ ఆన్ ది కాంప్లీషన్ ఆఫ్ ది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఈజ్ రూల్ ఈజ్ రూల్ నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఈ సెలబ్రేటెడ్ సిల్వర్ జూబ్లీ ఆన్ ఫిబ్రవరి థర్టీన్ నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఈజ్ రూల్ ఇన్ అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో ఇన్ ది ఇన్ దిస్ అకేషన్ ఈ బిల్ట్ నెంబ
ఎప్పుడు నిర్మించాడంటే ఆయన ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు తన పరిపాలన పూర్తయిన సందర్భంలో తన అంటే సిల్వర్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నాడు పంతొమ్మిది వందల ఏడు సంవత్సరంలో ఆ సందర్భంలో ఈ యొక్క ఈ ఈ ప్రాంతాలను నిర్మించడం జరిగింది ముందు జూబ్లీ హిల్స్ను జూబ్లీ హిల్స్ అనే నూతన ప్రాంతానికి అనుగొన్నాడు జూబ్లీ హాల్ అనే నూతన భవనాన్ని నిర్మించాడు అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్న పోస్ట్ ఆఫీస్ హైదరాబాద్లో ఆల్రెడీ ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉంది దాన్ని జూబ్లీ పోస్ట్ ఆఫీస్ అనే పేరు దాని పేరును జూబ్లీ పోస్ట్ ఆఫీస్గా మార్చడం జరిగింది ఆన్ ది అకేషన్ ఆఫ్ ది ఈ సిల్వర్ ఈ సిల్వర్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ ఈ రిలీజ్డ్ వన్ స్పెషల్ పోస్టర్ స్టాంప్ ఈ రిలీజ్ వన్ వన్ స్పెషల్ పోస్టర్ స్టాంప్ అండ్ అన అనదర్ వన్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ అట్ టైమ్ ఆఫ్ ఈ సెలబ్రేషన్స్ ఈ ఎగ్జంప్టెడ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ వర్త్ అగ్రికల్చర్ లోన్స్ టు ది పిజెంట్స్ సో అనదర్ వన్ ఇది ఈజ్ ఫైనాన్షియల్లీ అసిస్టెడ్ టు ది బ్రిటిష్ ది సెకండ్ వరల్డ్ వార్ సో ఆయన మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో బ్రిటిష్ వారికి సహాయం చేశాడు రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో కూడా బ్రిటిష్ వారికి సహాయం చేసిండు అది ఏ విధంగా ధనం ఇచ్చి వారికి సహాయం చేయడం జరిగింది ఆ విధంగా ఆ తర్వాత ఆయన అప్పల భారం పెరిగింది ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్కు తర్వాత ఆయన అనేక నిర్మాణాలు చేపట్టాడు ఇరిగేషన్ సిస్టాన్ని డెవలప్ చేశాడు హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్ స్టేట్లో ఉన్న ఇరిగేషన్ సిస్టాన్ని డెవలప్ చేశాడు ఇరిగేషన్ సిస్టంలో భాగంగా ఈ బిల్ట్ బండ్స్ ఆన్ ది రిటైనింగ్ వాల్స్ ఫర్ మూసీ రివర్ ఇన్ ది సిటీ ఎందుకంటే మూసీ రివర్కి గతములు అనేక సార్లు వరదలు వచ్చేవి దా ఆ సందర్భంలో ఏం చేశాడంటే మూసీ నదికి కరకట్టలు కట్టించాడు కరకట్టలు కట్టించాడు అండ్ ఈ కన్స్ట్రక్టెడ్ డ్యామ్స్ ఆన్ మూసీ రివర్ టు కంట్రోల్ ఫ్లడ్స్ ఆల్రెడీ మూసీ రివర్కు మూసీ నదికి మాటి మాటికి వరదలు వచ్చేవి అనేక మంది ప్రజలు చనిపోవడం నిరాశ్రయులు కావడం జరిగేది అయితే ఈ సందర్భంలో ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఆనాటి ప్రముఖ ఇంజనీర్ అయిన మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్యను పిలిపించి దీనికి ఏం చేయాలి దీని నివారణ ఉపాయం చెప్పండి అని అన్నప్పుడు మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య ఏమన్నారంటే ప్రముఖ ఇంజనీర్ ఈ యొక్క మూసీ నది పైన ఒక రెండు రిజర్వాయర్లు కట్టినట్లయితే మూసీ నదికి వరదలు ఆగిపోతాయని చెప్పడం జరిగింది దాంతో ఈయన మూసీ నదికి ఈ యొక్క అనే ఒక రెండు రిజర్వాయర్లు ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఆ రిజర్వాయర్స్ ఏంటంటే ఒకటి ఉస్మాన్ సాగర్ ఉస్మాన్ సాగర్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై సంవత్సరంలో కట్టబడింది ఈ వాజ్ దిస్ ఉస్మాన్ సాగర్ డిజైన్డ్ బై మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య అండ్ నవాబ్ అలీ జంగ్ నవాబ్ అలీ జంగ్ వాజ్ ది ఇంజనీర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఉస్మాన్ సాగర్ బిల్ట్ ఈ బిల్ట్ ఉస్మాన్ సాగర్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సో దిస్ ఉస్మాన్ సాగర్ కంప్లీట్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ అండ్ సెకండ్ బిల్డింగ్ ఇది సెకండ్ రిజర్వాయర్ ఇది హిమాయత్ సాగర్ దిస్ ఈ కన్స్ట్రక్టెడ్ హిమాయత్ సాగర్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ ది కన్స్ట్రక్షన్ వాజ్ సూపర్వైజ్డ్ బై ది ఇంజనీర్ అహ్మద్ మిర్జా అండ్ ఎట్ టైమ్ ఆఫ్ అనదర్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎట్ టైమ్ ఆఫ్ ఉస్మాన్ అలీ ఖా దట్ ఈ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఈ ది నిజాం సాగర్ నిజాం సాగర్ బిల్ట్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ వన్ ది దిస్ నిజాం సాగర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై నవాబ్ నవాబ్ జంగ్ విత్ ది అసిస్టెంట్స్ ఆఫ్ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య వది ఇంపార్టెంట్ ఇంజనీర్ సో నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఈ ఆల్సో బిల్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ అండ్ లెంత్ అండ్ బ్రెత్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఏరియా ఈ బిల్ట్ వైరా పాలేరు ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ఖమ్మం డిస్టిక్స్ కోయిల్ సాగర్ ఇన్ మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్ రాయపల్లి ట్యాంక్ ఇన్ మెదక్ డిస్టిక్ అలీ సాగర్ ఇన్ బోధన్ ఇన్ బో నిజామాబాద్ డిస్టిక్ దీస్ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఎట్ టైమ్ ఆఫ్ ది నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ సో దిస్ ఈజ్ ది క్వశ్చన్ హూ బిల్ట్ నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్ నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్ వెన్ ది నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్ వాజ్ బిల్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ వన్ ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ థర్టీ వన్ దిస్ నిజాం సాగర్ వాజ్ బిల్ట్ అండ్ ఊ బిల్ట్ ది నిజాం సాగర్ సో ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ బిల్ట్ ది నిజాం సాగర్ సో నిజాం ఈ ఆల్సో ఫౌండ్ ఆర్కియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫోర్టీన్ నిజాం ఫామ్డ్ ఏ ఆర్కియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫోర్టీన్ అండ్ ఈ ప్రిజర్వ్డ్ అజంతా అండ్ ఎల్లోరా కేవ్స్ ఎల్లోరా ఇన్ ఔరంగాబాద్ అండ్ దే డిస్కవర్డ్ వేరియస్ కేవ్స్ అండ్ పెయింటింగ్స్ దే డిస్కవర్డ్ వేరియస్ పెయింట్స్ పెయింటింగ్స్ అండ్ ఏ స్టేట్ మ్యూజియం ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఈ ఈ ఫౌండ్ ఈ డిస్ ఈ డిస్కవర్డ్ ఆర్ ఈ ఈ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఏ స్టేట్ మ్యూజియం ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ ఇన్ పబ్లిక్ గార్డెన్స్ విచ్ వాజ్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్
అదే అదే మ్యూజియాన్ని నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది తర్వాత మనకి ఈ కాలంలో మళ్ళీ అజంతా మరియు ఈ యొక్క ఎల్లోరాలో ఉన్న వివిధ యొక్క రిప్లి రిప్లికాస్ను ఈయన భద్రపరచడం జరిగింది తర్వాత ఈ ఎస్టాబ్లిష్ ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ అండ్ దిస్ ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ప్రిజర్వ్డ్ థౌజండ్ పిల్లర్ టెంపుల్ ఎట్ అల్మకొండ అండ్ రామపట్ టెంపుల్ ఎట్ పాక పాలంపేట అండ్ ఈ డిడ్ ఎక్స్కావేషన్స్ అండ్ ఫౌండ్ కాయిన్స్ బిలాంగింగ్ టు ది బౌమని అండ్ కుతుబ్ షాహి పీరియడ్ అండ్ దిస్ దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్ ది ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంప్రూవ్ ది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ సో ది ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ రైల్వే ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ రైల్వే ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ ది ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఫర్ పైలెట్స్ వాజ్ స్టార్టెడ్ అట్ బేగంపేట్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ అంటే మనకు రవాణా సౌకర్యాల్లో భాగంగా మనకి ఈ కాలంలో విమానయాన సౌకర్యాలు కూడా మన నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ కలగ చేయడం జరిగింది అలాంటి విమానయానానికి సంబంధించి నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్లో పంతొమ్మిది ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరంలో ఆయన రైల్వేస్తో పాటు విమానాల విమానయానాన్ని కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది దిస్ ది ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ ఫర్ ద పైలెట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ అట్ బేగంపేట ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ బేగంపేట దెర్ వర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఎట్ హకింపేట వరంగల్ ఔరంగాబాద్ అండ్ బీదర్ దిస్ ఆర్ ది ఆల్ ఆర్ ది ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇన్ దోస్ డేస్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇన్ దోస్ డేస్ అండ్ నిజాం స్టేట్ రైల్వేస్ ఫౌండెడ్ ఇన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ నైన్ వెన్ ది నిజాం రైల్వేస్ వాజ్ ఫౌండెడ్ వెన్ ది నిజాం రైల్వేస్ వాజ్ ఫౌండ్ ఫౌండెడ్ దిస్ ఈజ్ క్వశ్చన్ ది ఆన్సర్ ఇస్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ నైన్ సో ట్రైన్స్ ఇన్ ది రీజియన్ వర్ రన్ బై ది బ్రిటిష్ కంపెనీ కంపెనీ అండ్ నిజాం గ్యారెంటెడ్ స్టేట్ రైల్వే టిల్ నైన్టీన్ థర్టీ పంతొమ్మిది ముప్పై వరకు నాటికి నిజాం గ్యారెంటెడ్ స్టేట్ రైల్వే అనేది ఏర్పడింది ఇది అదే సంవత్సరము నిజాం గవర్నమెంట్ నిజాం ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ఈ యొక్క రైల్వేస్ని కూడా పర్చేజ్ చేయడం జరిగింది రైల్వే ఆర్గనైజేషన్ పర్చేజ్ చేయడం జరిగింది సో ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ హైదరాబాద్ టు ఢిల్లీ హైదరాబాద్ అండ్ ఢిల్లీ వాజ్ రెడ్యూస్డ్ విత్ ట్రైన్ లైన్ బిట్వీన్ కాజీపేట్ అండ్ బలార్షా కాజీపేట్ అండ్ బలార్షా సో ది నిజాం స్టేట్ రోడ్ రోడ్ కార్పొరేషన్ వాజ్ ఆల్సో ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ రోడ్ కార్పొరేషన్ ఇన్ ఇండియా దెర్ ఈజ్ నో రోడ్ కార్పొరేషన్స్ ఎట్ ఎనీ ప్లే ఎనీ ప్లేస్ బట్ దిస్ ఈజ్ ది నిజాం స్టేట్ రోడ్ కార్పొరేషన్ వాజ్ ది ఫస్ట్ రోడ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ ఇన్ ఇండియా సో వాట్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ రోడ్ కార్పొరేషన్ ఇండియా దట్ ఈస్ ది నిజాం రోడ్ స్టేట్ రోడ్ కార్పొరేషన్ దిస్ రోడ్ కార్పొరేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ రోడ్ కార్పొరేషన్ ఇన్ ది కంట్రీ సో నిజాం గవర్నమెంట్ స్టార్టెడ్ ది డిపోర్ట్స్ బస్ డిపో బస్ డిపోర్ట్స్ అండ్ బ్రిటిష్ కంపెనీస్ ప్రొవైడెడ్ ఇంజన్స్ ఫర్ ది బసెస్ అండ్ వైల్ బసెస్ వర్ బిల్ట్ బై ది ఆల్విన్ కంపెనీ ఆల్విన్ కంపెనీ బసెస్ను తయారు చేయడం మొదలుపెట్టింది తర్వాత దక్కన్ ఎయిర్వేస్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ అట్ దిస్ టైమ్ ఆఫ్ ది నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ అంటే ఈ కాలంలో దక్కన్ ఎయిర్వేస్ దక్కన్ ఎయిర్వేస్ అనే నూతన సంస్థ పంతొమ్మిది నలభై ఐదు సంవత్సరంలో ఏర్పడింది నిజాం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇది ఇద్దరు కలిసి నిర్వహించేవారు నిజాం ఆసర్ నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ మరియు అలా టాటా కంపెనీ టాటా కంపెనీ ఇద్దరు కలిసి దక్కన్ ఎయిర్వేస్ అనే సంస్థను నిర్వహించేవారు పంతొమ్మిది నలభై ఐదు సంవత్సరంలో నిర్వహించేవారు అండ్ ది కమర్షియల్ ఆపరేషన్స్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ సో దక్కన్ ఎయిర్వేస్ కమర్షియల్ ఆపరేషన్ స్టార్టెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ సో ది ఇట్ ది టైమ్ ఇస్ ఆల్ ది పీపుల్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ దెర్ ఆర్ నెంబర్ నెంబర్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఆల్ సెక్టర్స్ సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ సెక్టర్స్ బట్ ఇక్కడ చెప్పుకోవాలంటే చాలా ఉంది నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ సంబంధించి బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా రకరకాల నిర్మాణాలు ఉన్నాయి రకరకాల ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి అవన్నీ మనం మన ఎగ్జామినేషన్ వ్యూలో చెప్పడం జరుగుతుంది ఎగ్జామినేషన్ ఏ రకంగా ఏ రకంగా ఇంపార్టెంట్ వస్తాయో అవే మాత్రమే చెప్పడం జరుగుతుంది తర్వాత ఈ విధంగా ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ కాలంలో అన్ని రంగాల్లో దాదాపు తెలంగాణ ప్రాంతం చాలా అభివృద్ధి చెందింది అయితే ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ కాలంలో ఏంటంటే ఆ కాలంలో రజాకార్ వ్యవస్థ అనేది ఉండేది రజాకార్స్ రజాకార్ వ్యవస్థ కాసిం రజ్వీ అనేవాడు రజాకార్లకు ఆయన అధ్యక్షుడు కావడం జరిగింది మరి కాసిం
ఏమన్నాడు అంటే భారతదేశంతో నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు నాది సర్వ స్వతంత్ర రాజ్యము సర్వసత్తాక రాజ్యము కాబట్టి భారతదేశానికి నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు నా దేశం సపరేటు భారతదేశంతో నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని చెప్పి తన సార్వభౌమత్వాన్ని ప్రకటించుకోవడం జరిగింది మరి ఈ విధంగా తన సార్వభౌమత్వాన్ని ప్రకటించుకున్నప్పుడు మరి ఇక్కడ రజాకారులు పక్క బీభత్సం సృష్టిస్తున్నారు మరో పక్క ఈ యొక్క ఈ యొక్క రకరకాల సమస్యలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మరి భారతదేశానికి స్వాతంత్రం పంతొమ్మిది నలభై ఏడులో వచ్చినప్పుడు మాకు కూడా స్వాతంత్రం కావాలని ఇక్కడ వారు పోరాటం మొదలుపెట్టారు ఇటువంటి ఇటువంటి సమయంలో మరి ఈ విధంగా రెండు రకాల పోరాటాలు జరుగుతున్న క్ర క్రమంలోనే పంతొమ్మిది నలభై ఏడవ సంవత్సరం నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన ఈ యొక్క ఆనాటి నిజామైన ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ భారత ప్రభుత్వంతో ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నాడు అదే యథాతథ ఒప్పందం యథాతథ ఒప్పందం అంటే బ్రిటిష్ వారితో ఎలాంటి ఒప్పందం ఉండేదో భారతదేశంతో కూడా అలాంటి ఒప్పందమే చేసుకోవడం జరిగింది భారతదేశంతో ఒప్పందం చేసుకున్నప్పుడు ఏ ఏ ఒప్పందం జరిగిందంటే విదేశీ వ్యవహారాలు మొత్తం భారత ప్రభుత్వం చూసుకునేటట్లు తర్వాత భారత ప్రభుత్వ ప్రతినిధి హైదరాబాద్లో ఉండేటట్లు తర్వాత అంతరంగ వ్యవహారాలు మాత్రం భారత ప్రభుత్వం పట్టించుకుందని చెప్పడం జరిగింది ఈ విధంగా యథాతథ ఒప్పందం జరిగిన మరుసటి రోజు నుంచి దానికి వ్యతిరేకంగా అనేక చర్యలకు పాల్పడ్డాడు నిజాం అంటే భారత ప్రభుత్వం తనను ఏదో చేస్తుందని తన ఆయుధాలు తయారు చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఇట్లా రకరకాలుగా భారత ప్రభుత్వ వ్యతిరేక చర్యలు అన్నీ చేశాడు అన్ని ప్రచారం చేశాడు వ్యతిరేక చర్యలు ప్రారంభించాడు మరి ఇలాంటి సమయంలో ఓ పక్క శాంతి భద్రతల పరిస్థితి హైదరాబాద్లో ముగ్యమైపోయింది వర్తకులు వర్తకులు వ్యాపారులు అంటున్నారు మేము వర్తకం చేయలేము పీస్ఫుల్ పరిస్థితులు లేవని అంటున్నారు మరో పక్క ఈ విధంగా ఇక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ సరిగా లేదు మరో పక్క రజాకారులు హింస ఎక్కువైపోయింది శాంతి భద్రతల పరిస్థితి ముఖ్యమైన ఈ పరిస్థితుల్లో ఇక భారత ప్రభుత్వం ఉపేక్షించ జాలక పంతొమ్మిది నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ పదమూడవ తేదీన భారత భారతదేశం హైదరాబాద్ రాజ్యం పైన పోలీస్ చర్య జరిపింది ఆ విధంగా పంతొమ్మిది నలభై ఏడవ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ పదమూడవ తేదీన ఈ యొక్క భారత సైనికులు హైదరాబాద్ను చుట్టుముట్టారు పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ పదిహేడవ తేదీన నిజాం భారత ప్రభుత్వానికి లొంగిపోయాడు ఆ విధంగా సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిదవ తేదీన ఈ యొక్క హైదరాబాద్కి వెళ్ళి భారతదేశంలో విలీనమైపోయింది అప్పటి వరకు కూడా నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ పాలించాడు ఆ తర్వాత కాలంలో నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ను రాజప్రముఖ్ అంటే గవర్నర్గా నియమించడం జరిగింది ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరో సంవత్సరం అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటో తేదీ వరకు రాజప్రముఖ్గా ఉన్నాడు రాజప్రముఖ్గా ఉండి ఈ యొక్క రకరకాలుగా ఈ యొక్క గవర్నర్ ఈ యొక్క గవర్నర్కు ఆయనే సేవలు చేయడం జరిగింది ఆ విధంగా నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడో సంవత్సరంలో చనిపోయాడు ఆ తర్వాత ఆయనకు అధికార లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు చేసింది ప్రభుత్వం సో ఈ విధంగా ఆసబ్ జాయి రాజ్యము ఈ విధంగా జరిగింది మరి ఆసబ్ జాయి ఆసబ్ జాయి చివరి రాజవులు అంటే నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ సో ఈ విధంగా ఆసబ్ జాయిలు కంప్లీట్ అయింది తర్వాత ఆసబ్ జాయిల తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు సాలార్ జంగ్ సంస్కరణలు సాలార్ జంగ్ రీఫార్మ్స్ సాలార్ జంగ్ రీఫార్మ్స్ మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సాలార్ జంగ్ అనేవాడు మొదటి సాలార్ జంగ్ అనే ఆయనే పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడు నుంచి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు సంవత్సరాల మధ్య యొక్క ఆసబ్ జాయిల దగ్గర ప్రధానమంత్రిగా దివానా లేదా ప్రధానమంత్రిగా పనిచేశాడు మరి సాలార్ జంగ్ వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ దివాన్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ జూరింగ్ ది నాసిర్ ఉద్దౌలా పీరియడ్ ది నిజాం ఓర్ ది నిజాం నాసిర్ ఉద్దౌలా పీరియడ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ది దివాన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ది ఒరిజినల్ నేమ్ ఆఫ్ ది సాలార్ జంగ్ వాజ్ ది నవాబ్ తురాబ్ అలీ ఖాన్ సో ఈ వర్క్డ్ యాజ్ ఎ దివాన్ అండర్ త్రీ నిజాంస్ దీస్ త్రీ నిజాంస్ ఆర్ నాసిర్ ఉద్దౌలా అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ది అబ్దుల్ ఉద్దౌలా అండ్ మీర్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్ ఆయనే ముగ్గురు నిజాముల కింద పనిచేశాడు ఒకరే ఒకరు ఎప్పుడు అపాయింట్ అయ్యాడు అంటే నాసిర్ ఉద్దౌలా కాలంలో అపాయింట్ అయ్యాడు నాసిర్ ఉద్దౌలా కాలంలో అపాయింట్ అయ్యి నాసిర్ ఉద్దౌలా కింద పనిచేశాడు అబ్దుల్ ఉద్దౌలా కింద పనిచేశాడు తర్వాత మీర్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్ కింద కూడా పనిచేశాడు ఈ విధంగా ముగ్గురు నిజాముల కింద ఆయన పనిచేశాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ ది ఒరిజి వాట్ వాజ్ ది ఒరిజినల్ నేమ్ ఆఫ్ ది సలార్ జింగ్ వాట్ వాజ్ ది ఒరిజినల్ నేమ్ ఆఫ్ సలార్ జింగ్ ఈజ్ ఒరిజినల్ నేమ్ ఈజ్ నవాబ్ తురబ్ అలీ ఖాన్ సో ఈ వర్క్ అండర్ త్రీ నిజాంస్ హూ వర్క్ అండర్ త్రీ నిజాంస్ సలార్ జింగ్ వర్క్ అండర్ త్రీ నిజాంస్ అండ్ బిఫోర్ ఈ విధంగా మరి సాలార్ మొదటి సాలార్ జింగ్ తాను హైదరాబాద్ దివాన్ కాకముందు ఆయన అనేక హోదాల్లో అక్కడ అనేక ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాడు ఆయన ఇంగ్లీష్ బ్రిటి బ్రిటిష్ ఆఫీసర్ అయిన డైటన్ వద్ద పరిపాలనా పరమైన
బికాజ్ సో ది ఇక్కడ ఏంటంటే ఆయన హైదరాబాద్ దివాన్గా అపాయింట్ అయ్యే నాటికి హైదరాబాద్ రాజ్య వ్యవస్థ చాలా గందరగోళంలో ఉన్నది ఎందుకంటే హైదరాబాద్ రాజ్యంలో హైదరాబాద్ నిజాం అప్పలపాలు అయ్యి ఉన్నాడు ఆయన ఆయన నగలు ఎక్కడ వేరే దగ్గర తనఖా పెట్టాడు తర్వాత బ్రిటిష్ వారికి కొన్ని లక్షల రూపాయలు ఈయన బాకీ పడ్డాడు కాబట్టి హైదరాబాదు మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ కానీ ఇంకా రకరకాల వ్యక్తులు కానీ ఈ యొక్క మొత్తము లంతగుడితనానికి అలవాటు పడ్డారు మరి ల్యాండ్ రెవెన్యూ సరిగ్గా వచ్చేది కాదు తర్వాత ల్యాండ్ ఆర్డర్ సరిగ్గా లేదు ఇట్లా రక అన్ని రంగాల్లో హైదరాబాద్ బాగా వెనకబడిపోయింది కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సాలార్జంగ్ వచ్చి హైదరాబాదు రాజ్య వ్యవస్థను సరిదిద్దాడు అనే తన సంస్కరణ ద్వారా తన హైదరాబాద్ రాజ్య వ్యవస్థను సరిదిద్దడం జరిగింది ఆయన రకరకాల సంస్కరణ చేశాడు అలాంటి సంస్కరణలు ఏంటంటే పరిపాలనా సంస్కరణలు తర్వాత ఆర్థిక సంస్కరణలు తర్వాత న్యాయ సంస్కరణలు తర్వాత విద్యా సంస్కరణలు ఈ విధంగా రకరకాల సంస్కరణలు చేయడం జరిగింది ఆయన అడ్మి ఆయన యొక్క పరిపాలనా సంస్కరణలో భాగంగా ఫస్ట్ మనం తీసుకుంటే ఏంటంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ ఎట్ టైమ్ ఆఫ్ ది సలార్జింగ్ ఇన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫస్ట్ టైం ఈ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ది జిలాబందీ సిస్టమ్ అండ్ డివైడెడ్ ది హైదరాబాద్ స్టేట్ ఇన్ టు సెవెంటీన్ డిస్టిక్స్ అండ్ ఫైవ్ సుబాస్ సో దిస్ ఈజ్ ది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆయన పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదో సంవత్సరంలో జిలాబందీ పద్ధతి అనే దాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు ఈ జిలాబందీ అనే పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టి దాని ఈ దీని ద్వారా హైదరాబాద్ రాజ్యాన్ని పదిహేడు జిల్లాలుగా చేశాడు పదిహేడు జిల్లాలు ఐదు సుబాలుగా చేయడం జరిగింది మరి ఈ ప ఈ విధంగా మరి వెన్ ది జిలాబందీ సిస్టమ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ లాస్ట్ టైం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ది దిస్ క్వశ్చన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్ వెన్ ది జిలాబందీ సిస్టమ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ సో దిస్ వెన్ ది జిలాబందీ సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ దట్ ఈజ్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆన్సర్ ఇది ఊ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ది జిలాబందీ సిస్టమ్ సలార్జింగ్ వల్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ది జిలాబందీ సిస్టమ్ సో అకార్డింగ్ టు జిలాబందీ సిస్టమ్ సో హైదరాబాద్ స్టేట్ వాజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు సెవెంటీన్ డిస్టిక్స్ అండ్ ఫైవ్ సుబాస్ దిస్ ఏజ్ ది సుబాబాజ్ హెడెడ్ బై ది సుబేదార్ సుబేదార్ తాలూకాదార్ వాజ్ ది డిస్టిక్ట్ ఆఫీసర్ ఇ వాజ్ కాల్ యాజ్ తహసీల్దార్ తాలూకాదార్ వాజ్ డిస్టిక్ట్ ఆఫీసర్ ఇ వాజ్ కాల్ యాజ్ తహసీల్దార్ అంటే ఆయన పద్దెనిమిది వందల అరవై జిలాబందీ సిస్టాన్ని ప్రవేశపరిచి పదిహేడు జిల్లాలో ఐదు సుబాలుగా చేసిన తర్వాత దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఈ యొక్క కొత్త నూతన పరిపాలనా వ్యవస్థను కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ ఏంటంటే సుబేదార్ అనేవాడు సుబా పైన అధికారి ఎవరంటే సుబేదార్ మరి ఐదు ఐదు సుబాలు చేసేటి కాబట్టి ఐదుగురు సుబేదార్లు ఉండేవారు మరి తాలూకాదార్ అనేవాడు జిల్లా పైన అధికారి తాలూకాదార్ అనేవాడు జిల్లా పైన అధికారి మరి తాలూకాదార్ అనేది అంతకుముందు ఉన్న పోస్ట్ తాలూకాదారును ఆయన తహసీల్దార్ అని అన్నాడు ఈ విధంగా మార్పులు చేయడం జరిగింది తర్వాత మరి ఈ విధంగా మరి తాలూకాదార్స్ తాలూకాదార్స్ అంటే తహసీల్దార్స్ ఉన్నారు ఈ తాలూకాదార్స్ పైన మరి పరిపాలన వీరి పరి వీరి పైన సూపర్వైజ్ చేయడానికి ఆయనే మజ్లీసి మాల్గుదరి అనే సంస్థను పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదో సంవత్సరంలో స్థాపించడం జరిగింది మజ్లీస్ మాల్గుదరి అనే సంస్థను పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదో సంవత్సరంలో స్థాపించాడు మజ్లీస్ మాల్గుదరి యొక్క వ్యవహారం ఏంటంటే తాలూకాదారులను సూపర్వైజ్ చేయాలి అనే లక్ష్యంతో ఏర్పాటు చేశాడు ఇన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఫోర్ మినిస్టర్స్ వర్ అపాయింటెడ్ బై ది సలార్జింగ్ ఈ ఫోర్ మినిస్టర్స్ అపాయింటెడ్ వన్ ఇది సాదర్ సాదర్ ఉల్ మహమ్ టు ఫోర్స్ ఇస్ ది పోలీస్ జ్యుడీషియల్ అండ్ రెవెన్యూ అండ్ దీస్ ఆర్ ది త్రీ మినిస్టర్స్ వన్ ఇస్ ది పోలీస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ జ్యుడీషియలీ జ్యుడీషియల్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ రెవెన్యూ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఇది డిఫరెంట్ డ్యూటీస్ దట్ ఈస్ ది పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ అండ్ లోకల్ బాడీస్ దిస్ ఈజ్ ది ఫోర్త్ మినిస్ట్రీ సో దీస్ ఆర్ ది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ ఎట్ టైమ్ ఆఫ్ ది సలార్ జంగ్ సో ది ఈ ఆల్సో ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఫైనాన్షియల్ రిఫార్మ్స్ ఆల్సో బికాజ్ మనం ఇక్కడ ఇక్కడే చెప్పుకున్నాం హైదరా హైదరాబాద్ రాజ్యం బాగా వెనకబడి ఉన్నది చాలా గడ్డు పరిస్థితుల్లో ఉన్నది మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఈయన ఫైనాన్షియల్ రిఫార్మ్స్ కూడా చేయడం జరిగింది ఆయన చేసిన ఫైనాన్షియల్ రిఫా రిఫార్మ్స్ ఆర్థిక సంస్కరణల్లో భాగంగా ఏంటంటే ఆయనే అనేక సంస్కరణలు చేసి రాజ్య ఆదాయాన్ని ఇంప్రూవ్ చేశాడు అంతకుముందు ఈ తాలూకాదారుల తాలూకాదారుల చేతిలో ఈ యొక్క మొత్తం వ్యవస్థ ఉండేది మరి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆయనే ఈ యొక్క భూమి శిస్తు వ్యవహారాన్ని కి సంబంధించి ఈ యొక్క బ్రోకర్స్ని లేకుండా డైరెక్టు ప్రభుత్వానికి భూమి శిస్తుకు వచ్చేటట్టు చేశాడు దానివల్ల దానివల్ల ఈ యొక్క ఇక్కడ చాలా మ
దే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ధారాశివ రాయచూరు నల్దుర్గ్ ఇవన్నీ కూడా తిరిగి నిజాంకి ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ నిజాం పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు సంవత్సరంలో మరి నిజాము బ్రిటిష్ వారికి సహాయ సహకారాలు చేశాడు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటు వచ్చినప్పుడు నిజాం అఫ్జల్ ఉద్దవ్లా కానీ ఆయన యొక్క ప్రధానమంత్రి అయిన దివాన్ అయిన మన సలార్జింగ్ కానీ ఇద్దరు కూడా బ్రిటిష్ వారికి ఈ తిరుగుబాటును అనచడంలో పూర్తి సహకారం అందించారు ఫలితంగా పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదు సంవత్సరంలో దాని కృతజ్ఞతగా ఆనాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఏం చేశారంటే ధారాశివ రాయచూరు నల్దుర్గు అనే ప్రాంతాలను తిరిగి నిజాము పద్దెనిమిది వందల అరవై సంవత్సరంలో అప్పగించడం జరిగింది తర్వాత అదేవిధంగా ఈ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సలార్జింగ్ ఈ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సెంట్రల్ ట్రెజరీ అండ్ రీఫామ్ ది ఫైనాన్షియల్ పాలసీ ఈ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఏ రూపీ న్యూ రూపీ న్యూ రూపీ కాయిన్ దట్ ఈస్ హలీ సిక్కా హూ ఇంట్రడ్యూస్డ్ హలీ సిక్కా సలార్జింగ్ వన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ హలీ సిక్కా హలీ సిక్కా హలీ సిక్కా అనేది రూపాయి నాణ్యము ఈ రూపాయి నాణ్యాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ ఎవరు ఎవరు చేశారంటే సలార్జింగ్ చేశాడు మరి ఈ విధంగా ఆయన మూడు మింట్లు పెట్టాడు అంటే ఈ ఈ అలీ సిక్కాను తయారు చేయడానికి మూడు మింట్లు పెట్టడం జరిగింది ది సెంట్రల్ ప్రింట్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఎట్ హైదరాబాద్ ది రీజనల్ ప్రింటింగ్ సెంటర్ సెట్ గద్వాల్ అండ్ నారాయణపేట ఫర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ది కాయిన్స్ ఈ కాయిన్స్ అంటే దీన్ని ముద్ర నాణాలను ముద్రించడానికి మెయిను ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉంది దాని తర్వాత గద్వాల మరియు నారాయణపేటలో కూడా ఈ ప్రింటింగ్ ప్రెస్లు పెట్టడం జరిగింది తర్వాత ఈ రెగ్యులరైజ్డ్ కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ అండ్ సేల్స్ అండ్ పర్చేజ్ పర్చేజెస్ డీడ్స్ హైవేస్ ఫారెస్ట్ అండ్ ఆబ్కారీ సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్డ్ అండ్ ఈ ఎగ్జమ్టెడ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ లోన్స్ వచ్ నిజాం హ్యాడ్ టు పే టు ది బ్రిటిష్ అంటే ఆ విధంగా బ్రిటిష్ వారిని యాభై లక్షల బ్రిటిష్ వారికి ఇవ్వాల్సిన నిజాం ఇవ్వాల్సిన రుణాన్ని ఎగ్జమ్ చేయడం జరిగింది సో ది ఈ విధంగా చేయడం వల్ల అనేక రకాల చర్యలు తీసుకోవడం వల్ల ఈ చర్యల వల్ల నిజాం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా మెరుగైంది ది ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ వాజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ది ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ వాజ్ హైలీ ఇంక్రీజ్డ్ సో ది అండ్ ఈ ఎస్టాబ్లిష్డ్ రెవెన్యూ సెటిల్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆయన పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు సంవత్సరంలో రెవెన్యూ సెటిల్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఊ ఎస్టాబ్లిష్డ్ రెవెన్యూ సెటిల్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ హైదరాబాద్ దట్ ఇది సలార్జింగ్ వన్ దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అండ్ సలార్జింగ్ వన్ ఈ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ దట్ ఈస్ ది ఈ అబాలిషిడ్ ఇనామ్ ఇనామ్ ల్యాండ్స్ ఆల్రెడీ ఎట్ టైమ్ ఆఫ్ ది నిజాం పీరియడ్ ఈ అబాలిషిడ్ ద ఆల్ ది ఇనామ్ ల్యాండ్స్ ఇనామ్ ల్యాండ్స్ అంటే బహుమానంగా ఇచ్చే భూములన్నీ కూడా ఆయన రద్దు చేయడం జరిగింది తర్వాత అదేవిధంగా ల్యాండ్ ట్యాక్స్ ఈ యొక్క మరి ముప్పై సంవత్సరాల వరకు ఒక్కసారి ల్యాండ్ ట్యాక్స్ మనం సెటిల్ చేస్తే అది ముప్పై సంవత్సరాల వరకు అది అమల్లో ఉండేటట్లు నిజాం అంటే భూమి శిస్తు అనేది ఒకసారి మనం ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాల వరకు అది అమల్లో ఉండేటట్లు సాలార్జింగ్ ఈ సిస్టాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది బట్ ఎట్ టైమ్ ఆఫ్ ది సాలార్జింగ్ మరి సాలార్జింగ్ కాలంలో పోలీస్ రిఫార్మ్స్ కూడా చేశాడు పోలీస్ రిఫార్మ్స్లో భాగంగా ఆయనే మరి సాలార్జంగ్ ముందు సాలార్జంగ్ కాలం నాటికి హైదరాబాద్లో ఒక క్రమబద్ధమైన పోలీస్ వ్యవస్థ లేదు కేవలం సైన్యం మాత్రమే ఈ యొక్క పోలీస్ విధులను నిర్వహించేవారు మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో సాలార్జంగ్ నూతన పోలీస్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశాడు బిఫోర్ సాలార్జంగ్ దెర్ ఈజ్ నో పోలీస్ ప్రాపర్ పోలీసింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ స్టిల్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సాలార్జంగ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ దిస్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాజ్ నోన్ యాజ్ మక్కామా కొత్వాలి మకామ కొత్వాలి అంటే ఇక్కడ సాలార్జంగ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అనే దాని కొత్త దాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమంటారంటే మకామాయి కొత్వాలి అని అంటారు మకామ కొత్వాలని అనే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ను ఆయన ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంటే అదేవిధంగా పోలీస్ బ్రిగేడ్ ఈ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పోలీస్ బ్రిగేడ్ అండ్ ది ఈ ఫార్మ్డ్ పోలీస్ బ్రిగేడ్ ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది నిజామత్ ది పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ వాజ్ కాల్ యాజ్ మహతామిన్ ది ఇన్స్పెక్టర్స్ వాజ్ కాల్ యాజ్ అమీన్ అండ్ పోలీస్ స్టేషన్స్ వర్ కాల్ యాజ్ చౌకీస్ అంటే ఇక్కడ పోలీస్ వ్యవస్థ నిర్మించాడు మకామా ఈ కోత్వాలైన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ని ఏర్పాటు చేశాడు తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏర్పాటు చేశాడు అదేవిధంగా పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ని ఏమంటారంటే మహతామీన్ అంటారు అదేవిధంగా పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ను అమీన్ అంటారు తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్లను చౌకీలు అని అంట
judicial reforms. Introduced in, introduced, uh, established a separate case, Supreme Court, highest court that is Supreme Court. The Supreme Court was called as Madhuris Murafa, Madhuris Murafa, that is Supreme Court, that is the Supreme Court. The High Court, High Court called as Mahakama Sadar, Mahakama Sadar is the High Court. So, Darul Qadi was the, the separate court for the Muslims to implement the Muslim law. I know courts in Nutana, Nyasthana, Professor Petter, Alant in Nyasthana law, Supreme Court name under Ante, Madalis Murafa under other within the High Court name of Chesi, Makama is Sadarantaro, Travata, Darul Kaji and a Pacheka court in Udair Partition, Darul Kaji and a court to Yoka, Adi Separatega, Muslim Chatala Gurinchi, Air Parjad and the Muslim Chatala Gurinchi, Air Parjad and the Rizhi. He also established civil courts in Hyderabad. That is the first one is the Bujang Divani Adalat, Bujang Divani Adalat, and second one Kurdu Divani Adalat, Bujang Divani Adalat, and second one is the Kurdu Divani Adalat. And he also, also established a criminal court, that is the Faudari Adalat, Faudari Adalat was the criminal court. So, Ikad Adutar Mari Divani Adalat and the Ikada Ikinivan law, Muslim Lag Samanin Jinda, Lake of the Civil Court, Criminal Court, High Court. Adi Rabu Mano, Yoka Bujang Divani Adalatagani, Kurdu Divani Adalatagani, civil courts. There was a Faudari Adalat and Muslim law, Muslim Sapa Samajan of Pracheka Court Luka, Panchap Courts. There was a Ade Vizanga Mar Jilla Loguda, Jedjesunar, Mar Jilla Loguda, Jedjesu, Unar, Akaguda, Jedjesundevaru. There was a Maraku, Ikara Maraku, villages, Mar villages law, E. Graman, Graman and Yavi was the Never Jewish ever ante. Patels Mari Patwarilu, Patel Mari Patwari Lenavaru, Yoka village lo village of Gramina Gramalo Nyave was Tanu, Susku Nevaru. Tarota, Salar Jing Ikara Eji Shadante Chala, Kuraman Sixal Radhuj Shadu. I know Chasna Kuraman Sixal Radhish and Kuraman Sixil and Tante, I ne Yoka Marana Sixan Radhish, Uri Vedani, Marana Sixan Radhij Shadu. Tarota, Chetul Kalu Kajirani, Chetul Kal Narakarani Kaya, I ne Api Shad Sixal. And the Chetul Kalu, Tulginche, six and a half years ago. Third Sati Sagamanani, Nishad in Chadu. Sati Sagamanani, Nishad in Chadu. So he tried to introduce the British India judicial system under Barthe, British Walla the Greg, Alandi, British judicial system, Mundo, Alandi judicial system, Ikara Pravich Pedanki, Ina Pratin Yishadu. Throughout Mari, who abolished Sati practice in Hyderabad and day, that is the answer is the Salar Jing one. Salar Jing one. In 1862, Judicial Secretariat was established under the supervision of the Divan. But then, Judicial Secretariat no, Uda, and Nyaya Sachwala and Uda Air Parchet and Regindi. Adi Divan Yoka Parivakshan Lo Unit at Lodani Air Parchet, Dergindi. Ada Vidangamano, Vija Sanskan Luda, Marisalar Jinkalano Brahmana Vija Sanskan Derega. Ilanti Vija Sanskan Lentande. He established the first established the Darul Ulum High School in 1865. He established the Darul Ulum High School in 1865. He established the City High School in 1870. And he established the Chadar Ghat High School in 1872. And in, in, in 1870, he established the Engineering College in Hyderabad. Engineering College in Hyderabad. In 1873, he established, he established the separate that is the Madarsa e Aliya for the children of the Nawab's family. And in 1878, he also established Mother Sai Aija for the children of the royal families. And even then, when Salar Jengu, Hyderabad, Vijja Vyavastha Chala, Thala Venaka Padu, Alanti Parthilo, Salar Jengu, Chi, Aneka Mena Vijja Samsthan Jai Shadu, Aneka Mena Vijja Samsthan Nair Parjai Shadu, E Samsthan Nair Parjai Shi, Yoka Hyderabad, Vijja Vidhanani, Meru Parthilo, Therikindi. Tharavata, Marik Ikada, Mari, Yeri Jaisi, Inka, Inka, E. Sanskar Lubang and Dante, Salar Jung gave financial assistance to the Sar Sayed Ahmad Khan for the establishment of the Aligarh Educational Institutes. Other with Anga, E. Education Stapinger and Topatu, Sar Sayed Ahmad Khan, Mari, Aligarh with Jaman Jesha, Sar Sayed Ahmad Khan, Aligarh Lu and Eka with Jasam Sayed Pajesha, Muslim Lu, Bagat Sadukura and Utesentone, Aligarh with Jasam Sano, Sar Sayed Ahmad Khan, Air Parcheste, Sar Sayed Ahmad Khan, Air Parches, Aligarh. Muslim Vijja Samstarku, Namago, Ikada, Salarjing Science Shavar, Salarjing Financial Ga, Abarki, Science Shadow, Dergindi. 
తర్వాత మనకు నిజాం కాలేజ్ అనేది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడో సంవత్సరంలో ఏర్పడింది ఏ విధంగా ఏర్పడింది సలార్జింగ్ అప్పుడు చనిపోయాడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడో సంవత్సరంలోనే సలార్జింగ్ చనిపోయాడు సలార్జింగ్ చనిపోయిన తర్వాత నిజాం కాలేజ్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో ఏర్పడింది ఏ విధంగా అంటే చాదర్ఘట్లోని చాదర్ఘట్ స్కూల్లోని ఇంటర్మీడియట్ క్లాసెస్ తర్వాత మదర్సా ఐజా మరి ఇక్కడ రాజ కుటుంబీకుల కొరకు ఏర్పాటు చేసిన ఈ యొక్క మదర్సా ఐజా ఉన్నది ఒకటి విద్యా సంస్థ ఆ మదర్సా ఐజాను చాదర్ఘట్ ఇంటర్మీడియట్ క్లాసెస్ను కంబైన్ చేసి దాన్ని నిజాం కాలేజీని ఈ యొక్క పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడో సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయబడింది సో బెంది నిజాం కాలేజ్ వాచ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దట్ ఈజ్ ది ఆన్సర్ ఇస్ ది ఎయిటీన్ ఎయిటీ సెవెన్ వాట్ ఈస్ ది ఓల్డ్ నేమ్ ఆఫ్ నిజాం కాలేజ్ వాట్ ఈస్ ది ఓల్డ్ నేమ్ ఆఫ్ నిజాం కాలేజ్ ది హైదరాబాద్ ది ఓల్డ్ నేమ్ ఆఫ్ నిజాం కాలేజ్ వాది హైదరాబాద్ కాలేజ్ అంటే ఐదు నిజాం కాలేజ్కు పాత పేరు ఉండేది అదేంటంటే హైదరాబాద్ కాలేజ్ అన్నాడు మనకు రీసెంట్గా గ్రూప్ టూలో ఎగ్జామ్లో అడిగారు నిజాం కాలేజ్ పాత పేరు ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ వచ్చింది దాని ఏంటంటే హైదరాబాద్ కాలేజ్ తర్వాత మనకు ఇది తర్వాత వాజ్ ది ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ నిజాం కాలేజ్ ఈజ్ నేమ్ ఈజ్ అగోళనాథ్ చట్టోపాధ్యాయ వాజ్ ది ఫస్ట్ ప్రిన్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది నిజాం కాలేజ్ అండ్ ఎట్ టైమ్ ఆఫ్ సలార్జింగ్ ఇంప్రూవ్ ది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్ ది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ సో ది టెలిగ్రాఫ్ లైన్ బిట్వీన్ హైదరాబాద్ అండ్ బాంబే ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పోస్ట్ అండ్ టెలిగ్రాఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆల్సో ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ వన్ ది అపాయింటెడ్ చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ సో ది హైదరాబాద్ సోలాపూర్ రోడ్ లైన్ బాంబే మద్రాస్ రైల్వే లైన్ వాజ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ది లైన్ పాజుడ్ త్రో గుల్బర్గా గుల్బర్గా వాడీ ఆఫ్ నిజాం కింగ్డమ్ అంటే ఇక్కడ మనకి గుల్బర్గా వాడి నుంచి రైల్వే లైన్ వచ్చేది అయితే ఈ ఈ రైల్వే లైన్ అంటే మన హైదరాబాద్ రాజ్యానికి రైల్వే లైన్ ఏం చేశాడంటే నిజాం ఏం చేశాడంటే బాంబే ఢిల్లీ బాంబే తర్వాత మద్రాస్కి ఒక రైల్వే లైన్ ఉండేది ఆ రైల్వే లైను నిజాం రాష్ట్రంలోని గుల్బర్గా మరియు వాడి నుంచి పోయేది అలాంటి ఆ గుల్బర్గా వాడి నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి హైదరాబాద్ను కూడా గుల్బర్గా వాడి కలపడం జరిగింది దాంతోనే హైదరాబాద్కు ఇండియాతో ప్రత్యక్ష సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయి అలాంటి ఫెసిలిటీస్ మన సలార్జింగ్ కాలంలో వచ్చాయి తర్వాత మనకు హైదరాబాద్ వాడి రైల్వే లైన్ వాజ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ సో సికింద్రాబాద్ విజయవాడ రైల్వే లైన్ వాజ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ సిక్స్ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ వాజ్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఇన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఈ విధంగా రైల్వే లైన్స్ ఈ యొక్క సలార్జింగ్ పీరియడ్లో అనేకం నిర్మించబడ్డాయి అండ్ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఇన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫోర్ సో ది బ్రిటిష్ రెసిడెన్సీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ డాక్టర్ స్మిత్ కండక్టెడ్ ఏ ఏ ఇండస్ట్రియల్ ఎగ్జిబిషన్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ హూ కండక్టెడ్ ఇండస్ట్రియల్ ఎగ్జిబిషన్ డాక్టర్ స్మిత్ కండక్టెడ్ ఇండస్ట్రియల్ ఎగ్జిబిషన్ ఎట్ టైమ్ ఆఫ్ ది సలార్జింగ్ దట్ ఎగ్జిబిషన్ వాజ్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో దిస్ సలార్జింగ్ ఈ ఇన్వైటెడ్ మెనీ ప్రొఫెషనల్స్ మెనీ ప్రొఫెషనల్స్ ఫ్రమ్ నార్త్ ఇండియా అండ్ అపాయింటెడ్ దెమ్ ఇన్ వేరియస్ పోస్ట్ అంటే ఈ విధంగా సలార్జింగ్ మరి హైదరాబాద్ రాజ్యం బాగా వెనుకబడి ఉంది మరి హైదరాబాద్ రాజ్యాన్ని ఏదో బాగు చేయాలనే లక్ష్యంతో ఆయన దివాన్ కావడం జరిగింది ఆ సందర్భంలో ఆయన ఏం చేశాడంటే ఉత్తర భారతదేశం నుంచి మంచి మంచి ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొచ్చాడు హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్ రాజ్యానికి ఎందుకంటే మంచి మంచి అక్కడి నుంచి ఎక్స్పర్ట్స్ వివిధ రంగాల నిష్ణాతులను ఉత్తర భారతదేశం నుంచి తీసుకొచ్చాడు ఎందుకంటే హైదరాబాదులో ఉన్న వాళ్ళను ట్రైనింగ్ ఇప్పించడానికి తీసుకొచ్చాడు వీళ్ళందరికి ట్రైనింగ్ ఇప్పించి వీళ్ళను నిష్ణాతులను చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉత్తర భారతదేశంతో అనేక మంది మేధావులను అక్కడి నుంచి తీసుకుని రావడం జరిగింది ఈ విధంగా ఉత్తర భారతదేశం నుంచి అనేక మందిని పిలిపించి ఇక్కడ వారికి ఉద్యోగాలు ఇప్పించాడు ఇచ్చాడు ఈ ఉద్యోగాలు ఇచ్చాడు బాగానే ఉంది మరి వాళ్ళు ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే ఇక్కడికి వచ్చా ఉత్తర భారతదేశం నుంచి వచ్చిన మేధావులు కానీ నిష్ణాతులు కానీ ఇక్కడికి వస్తారు ఇక్కడికి వచ్చి లోకల్ పీపుల్కు మంచి వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారని అనుకున్నాడు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళు బ్యాక్ వెళ్ళిపోతారని అనుకున్నాడు కానీ అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడే తిష్ట వేశారు వీరు ఉండడమే కాకుండా వారి బంధువులను మిత్రులను మిత్రులను కూడా తర్వాత కాలంలో పిలిపించుకున్నారు ఈ విధంగా మరి సాలార్జింగ్ వాళ్ళందరినీ ఏదో బాగు చేస్తారని పిలిపిస్తే వాళ్ళు మొత్తం కూడా వాళ్ళే
ఇంకా ఇంకా ఎలాంటి మంది అంటే అక్కడ మొఘల్ సామ్రాజ్యం పతనమైపోయింది మరి మరి భారతదేశంలో ఒక ముస్లిం రాజ్యం అంటూ లేదు మరి భారతదేశంలో ఉన్న ముస్లిం రాజ్యం ఒకటే రాజ్యం ఏంటది హైదరాబాద్ రాజ్యం కాబట్టి హైదరాబాద్ రాజ్యంలో మనకు ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయని ఉత్తర భారతదేశం నుంచి అనేక మంది హైదరాబాద్కు వచ్చి రావడం జరిగింది మరి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటు తర్వాత కూడా ఉత్తర భారతదేశం ఒక కల్లోల పరిస్థితులు వచ్చినాయి మరి అలాంటి కల్లోల పరిస్థితుల్లో తర్వాత మరి దక్షిణ భారతదేశం సేఫ్ అని చెప్పేసి హైదరాబాద్కు చాలామంది ఇక్కడ కూడా ఇక్కడనే వచ్చి సెట్ సెటిల్ అయిపోయారు కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చి అనేక ఉద్యో అందరూ ఇక్కడ లోకల్ పీపుల్ యొక్క ఉద్యోగాలు ఉత్తర భారతీయులు తమ ఆక్రమించుకోవడం జరిగింది మరి ఇదే సా మరి ఇంకొకటి ఏంటంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నాలుగు సంవత్సరంలో ఆనాటి నిజామైన మహబూబ్ అలీ ఖాన్ ఆయన పర్షియన్ భాషా స్థానంలో అధికార భాషగా ఉర్దూను చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా ఉర్దూను అధికార భాషగా చేసేటప్పటికీ మరి ఉర్దూ అధికార భాష అయింది దాంతో ఉత్తర భారతీయులు అనేక మంది వచ్చారు ఇక్కడ ఏంటంటే లక్నవీ ఉర్దూ అనేది ఉండేది లక్నవీ ఉర్దూ అంటే లోకల్ ఉర్దూ దక్కని ఉర్దూ అంటే ఇక్కడ మాట్లాడే లోకల్గా మాట్లాడే ఉర్దూను దక్కని ఉర్దూ అంటారు లక్నవీ ఉర్దూ అనేది ఉత్తర భారతీయులు మాట్లాడే ఉర్దూ కాబట్టి లక్నవీ ఉర్దూను అధికార భాషగా చేశాడు నిజాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా లక్నవీ ఉర్దూ మాట్లాడే వాళ్ళు కావాల్సి వచ్చింది మరి లక్నవీ ఉర్దూ ఎవరికి వస్తుందో వాళ్ళ వాళ్ళని మాత్రమే ఉద్యోగాలలో పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చేసారు ఉత్తర భారతదేశం నుంచి వచ్చేసి లక్నవీ ఉర్దూను ఈ యొక్క పెట్టేసుకొని లక్నవీ ఉర్దూ వాళ్ళు అనేక ఉద్యోగాల్లో స్థానం సంపాదించుకున్నారు మరి ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో ఏర్పాటు అయినప్పుడు కూడా అనేక మంది ఉత్తర భారతీయులు ఇక్కడికి వచ్చారు వచ్చి ఇక్కడ తిష్ట వేశారు ఎందుకంటే ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ఉర్దూ భాషలో ఉర్దూ భాషలో ఏర్పాటు అయింది కాబట్టి మరి ఉర్దూ ఎలాంటి ఉర్దూ కావాలి లక్నవీ ఉర్దూ కావాలి మళ్ళీ ఉత్తర భారతదేశం చూచారు ఇట్లా రకరకాలుగా ఉత్తర భారతీయులు వచ్చేసి దక్షిణ భారతదేశంలో సెటిల్ అయిపోయారు మరి ఈ విధంగా సెటిల్ అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళందరూ సెటిల్ అయిపోయారు సెటిల్ అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు చాలా ఇక్కడ లోకల్ పీపుల్ చాలా ఆందోళన చేశారు ఎందుకంటే మా ఉద్యోగాలన్నీ మీరు ఆక్రమించుకున్నారు కాబట్టి మీరు వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ అని ఆందోళన చేశారు ఆ విధంగా మనకు మనకు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో మరి ఆనాటి నిజాం మహబూబ్ అలీ ఖాన్ కూడా ఆయనే యొక్క లోకల్ పీపుల్ సపోర్ట్ చేశాడు ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ కూడా లోకల్ పీపుల్ సపోర్ట్ చేశాడు సరే ఇది ఇలాంటి వివాదం ఎప్పుడు ముదిరిందంటే మన సాలార్జంగ్ కాలంలో ముదిరింది ఎందుకంటే సాలార్జంగ్ ఉత్తర భారతీయులను తీసుకు ఎప్పుడైతే తీసుకొచ్చాడో ఇక్కడ ఈ వివాదానికి తెరదీయడం జరిగింది ఈ విధంగా సాలార్జంగ్ పీరియడ్లో ములికి నాన్ ములికి ఉద్యమం యొక్క ఒక పెన ఉద్యమంగా సాగింది సార్ ఒకరు ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు సార్ హలో మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు చెప్పి మీ ప్రశ్నను అడగండి హలో యా అడగండి మీ ప్రశ్న అడగండి నా పేరు రేఖా అండి చెప్పండి సార్ మాకు ఈ తెలంగాణ హిస్టరీ సంబంధించిన బుక్స్ దొరకట్లేదు సార్ ఇక్కడ కూడా బయట మాకు పోర్షన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది ఏదైనా బుక్స్ సజెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది తెలంగాణ హిస్టరీ కావాలండి మీకు బుక్ అవునండి తెలుగు అకాడమీలో దొరుకుతుంది మేడం అవును తెలుగు అకాడమీలో మీకు ఉన్నది ఇంగ్లీష్ మీడియం కావాలంటే ఇంగ్లీష్లో తెలుగు మీడియం కావాలంటే తెలుగులో ఉన్నదండి సార్ నాది తెలుగు సార్ లాంగ్వేజ్ పండిస్తారా తెలుగు తెలుగులో ఎగ్జామ్ ఉంటుందని ఇంకా తెలుగు బుక్స్ కావాలని తెలుగు బుక్ కూడా ఉంది మేడం తెలుగు అకాడమీలో ఉందండి ఓకే సార్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో మీరు దొరకట్లేదు సార్ వెళ్ళిరు మా ఇంట్లో నుంచి కానీ ఇప్పుడు దొరకట్లేదు అండి తెలుగు అకాడమీలో ఆ చాలా వెళ్ళింది సార్ మొన్న మండే కూడా వెళ్ళిరు దొరకలేదు తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తారండి వాళ్ళ వాళ్ళ బుక్ స్టా చాలా స్టాండర్డ్గా ఉందండి చాలా బాగుంది బుక్ అది ఎందుకంటే కొద్దిగా గవర్నమెంట్ కూడా కాబట్టి కొద్దిగా అథెంటిక్ ఉంటుంది అండి సో ఆ విధంగా మరి సాలార్జంగ్ యొక్క సంస్కరణలు అనేక రకాలుగా చేయడం జరిగింది తర్వాత ఆయనే ములికి నాన్ ములికి సమస్య ఆ కాలంలోనే వచ్చింది తర్వాత సాలార్జంగ్ వాజ్ డైడ్ ఎయిట్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ త్రీ ఫ్రమ్ కలరా కలరా వ్యాప్తో ఆయన పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడో సంవత్సరంలో సలార్జంగ్ మరణించడం జరిగింది సో మనకు సలార్జంగ్ సంస్కరణలో ఇవి తీసుకుంటే సలార్జింగ్ సంస్కరణలు చాలా ముఖ్యమైనవి సలార్జింగ్ సంస్కరణలు మనకు ఫైనాన్షియల్ కానీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కానీ ఈ సంస్కరణలో మరి జిల్లా బందీ సిస్టమ్ అని మనం చెప్పుకున్నాం జిల్లా బందీ సిస్టమ్ ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇట్లా మనం సలార్జింగ్ సంస్కరణలు చెప్పుకోవచ్చు మరి ఈ విధంగా సలార్జింగ్ సంస్కరణల తర్వాత మనకు నెక్స్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటు అంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటు అనేది ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాట
దానికి గల కారణాలు ఏంటంటే బ్రిటిష్ వారు భారతదేశానికి ఒక వర్తకం చేసుకోవడానికి మాత్రమే వచ్చారు ఇక్కడికి భారతదేశానికి ఒక వర్తకం కోసం మాత్రమే వచ్చారు వర్తకం కోసం వచ్చి ఇక్కడ స్వదేశీ రాజుల బలహీనతను ఆసరగా చేసుకొని క్రమక్రమంగా భారతదేశాన్ని అంతటినీ కూడా ఆక్ర తమ ఆధీనంలో తెచ్చుకున్నారు ఆక్రమించుకున్నారు ఆక్రమించుకొని తమ పరిపాలనా విధానాన్ని ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది తమ పరిపాలనా విధానాన్ని ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టినప్పుడు వారి పరిపాలనా విధానంలోని లోపాలు వారి పరిపాల చాలా ఉన్నాయి వారి పరిపాలనా విధానం నచ్చని భారతీయులు వాళ్ళ పరిపాలనా విధానం నచ్చలేదు ఇంకా తమ అంతరంగ వివరాల్లో బ్రిటిష్ వారు దోక్షం చేసుకుంటున్నారని కూడా భారతీయులు భావించడం జరిగింది ఆ విధంగా భారతీయులు భావించి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడవ సంవత్సరంలో ఈ యొక్క తిరుగుబాటు రావడానికి అదే ప్రధాన కారణం అనమాట అంటే వాళ్ళ పరిపాలనా విధానాలు వీళ్ళకి నచ్చలే నచ్చకుండానే ఇలా రకరకాల కార కారణాలతో పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడులో తిరుగుబాటు వచ్చింది బ్రిటిష్ వారు హలో మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు చెప్పి మీ ప్రశ్నను అడగండి సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ రామకృష్ణ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ గుడ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే హైదరాబాద్ స్టేట్ కింద ఉన్న సంస్థానాలు లేని సంస్థానాలు పేరు చెప్తారా సార్ హైదరాబాద్ సంస్థానం కింద ఉన్న హైదరాబాద్ స్టేట్ కింద ఉన్న సంస్థానాలు హైదరాబాద్ స్టేట్ కింద లేని సంస్థానాలు అయితే సంస్థానాల టాపిక్ వచ్చినప్పుడు చెప్తానండి ఆ టాపిక్ నేను అనేది ఇప్పుడు చాలా ఉన్నాయి కదండి ఒకటో రెండు అంటే చెప్పొచ్చు కానీ అవి చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి మన సంస్థానాల టాపిక్ వచ్చినప్పుడు దాని డీటెయిల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తానండి నేను మరొక క్లాస్ ఉంటుంది మీకు చరిత్ర తెలంగాణ సంస్కృతి చరిత్ర మీద ఆ క్లాస్లో పూర్తి పూర్తిగా వివరిస్తారండి సో ఆ విధంగా పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటు సార్ మరొకరు ఉన్నారు ఫోన్లైన్లో హలో మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారో చెప్పి మీ ప్రశ్నను అడగండి హలో హలో మాట్లాడండి మాట్లాడండి హలో హలో చెప్పండి సార్ చెప్పండి 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 సార్ తెలంగాణ హిస్టరీ గురించి చెప్తున్నా కదా సార్ సార్ అది ఎన్ని మార్కులకు ఎగ్జామ్ ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సార్ అది నవాబ్ నవాబ్ జాయి ఉన్నారు కదా ఆరు అమౌంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు సార్ అప్పుడు అమౌంట్ వాళ్ళకి ఇంత కొంచెం ఇస్తారు కదా సార్ ఇప్పుడు పని చేస్తున్నారు అంటే ఇంత అమౌంట్ ఇస్తారు కదా అమౌంట్ ఎన్ని పక్షేవారు ఎవరికండి ఇది నవాబ్ జాయి సాలార్ సింగ్ పని చేస్తారు కదా నవాబ్ లాగా వాళ్ళకి ఇంత అమౌంట్ ఇచ్చేవారండి ఎవరు సాలార్ జంగ్ సాలార్ జంగ్ అది తెలియదు సార్ అది చాలా లోతుకు వెళ్ళాలి అది మనకు మన ఎగ్జామినేషన్ దృష్ట్యా ఆయనకి ఎంత సాలరీ వస్తుంది అనేది క్వశ్చన్ కాదు అది మనకు తెలుగు అకాడమీ చదవండి సార్ తెలుగు అకాడమీ బాగుండదండి తెలుగు అకాడమీ అద్భుతంగా ఉన్నది పుస్తకం మీకు ఇంగ్లీష్ మీడియం కావాలంటే ఇంగ్లీష్ లో తెలుగులో కావాలంటే తెలుగులో ఉన్నదండి మార్క్స్ ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటుంది ఫైవ్ టు సెవెన్ మార్క్స్ రావచ్చు సార్ తెలంగాణ హిస్టరీ చరిత్ర సంస్కృతి నుంచి ఓకే అండి రైట్ సార్ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటు సందర్భంలో అంటే ఈ విధంగా భారతీయులు బ్రిటిష్ వారి పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేశారు అదే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటు మరి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటు ఫస్ట్ సిపాయలు చేశారు అలాంటి తిరుగుబాటు మీరట్లో ప్రారంభమైంది ఫస్ట్ మీరట్లో ప్రారంభమై భారతదేశంలోని మిగతా ప్రాంతాలకు అది విస్తరించింది మరి ఈ విధంగా మిగతా ప్రాంతాలకు విస్తరించినప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా అది బాగా విస్తరించింది ఈ విధంగా హైదరాబాద్లో విస్తరించినప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అనేకమైన ఇదే కాకుండా రకరకాలైన అసంతృప్తి ఉన్నది అలాంటి అసంతృ అసంతృప్తి ఏంటంటే ఆల్రెడీ మన నిజాం అలీ ఖాన్ పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాల్లో బ్రిటిష్ వారితో సైన్య సహకార ఒప్పందం చేసుకోవడం జరిగింది మరి సైన్య సహకార ఒప్పందం చేసుకోవడం ఆయన బ్రిటిష్ వారికి సామంతునిగా మారిపోవడం హైదరాబాద్ ప్రజలకు చాలామందికి ఆ విషయం నచ్చలేదు అదే సందర్భంలో మాది ఇదే అసంతృప్తి ఎప్పుడు బయటపడిందంటే మనం పద్దెనిమిది వందల ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరంలో వహాబీ ఉద్యమం ద్వారా బయటపడింది మరి నాసిరుద్దౌల కాలంలో పద్దెనిమిది వందల ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరంలో వహాబీ ఉద్యమం వచ్చింది వహాబీ ఉద్యమాన్ని ఎవరు చేశారో నాసిరుద్దౌల యొక్క సోదరుడైన ముబారిజ్ ఉద్దౌల చేయడం జరిగింది ఈ ఈ విధంగా ప్రజల్లో ఉన్న అసంతృప్తి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై తొమ్మిది వహాబీ ఉద్యమం ద్వారా బయటపడింది మరి ఈ విధంగా ప్రజలు తీవ్ర అసంతృప్తి ఉంది బ్రిటిష్ వారంటే బ్రిటిష్ వారి ఆధీనంలో ఉండకూడదు నిజాం నిజాం స్వతంత్రంగా ఉండాలని ఆనాటి ప్రజలు కోరుకున్నారు వారి అసంతృప్తి రకరకాలుగా వ్యక్తమైంది మరి ఇలాంటి అసంతృప్తి కాలంలోనే పద్దెనిమిది వందల యాభై తిరుగుబాటు వచ్చింది ఈ సందర్భంగా మరి 
हईदराबाद मोतम पोस्टर्ल अंटर पोस्टर् रकर पोस्टर् अंटे मजीद पैना पोस्टर् अंटार एवन ब्रिटिश वार व्यतिरेक तिबाट चे ब्रिटिश वार व्यतिरेक तिबाट चयन प्रबोध जी अदे विधा मन की मौलवी अल्लाउदीन अने मताधिकारी एम चेसा आने ब्रिटिश वार व्यतिरेक तिबाट चेयन प्रजक प्रबोध जी तरह मौलवी इब्रहीम अने अतु मरुक मौलवी मो मो मत गुर अक्बर मौलवी अने आये चाहिए मक्का मसीद सवेश सवेश ब्रिटिश वार व्यतिरेक तिबाट चे ब्रिटिश वार तरी वे मन स्वातंत्र मन का आयने अक्बर मौलवी आधा चयन जो सर मन को आलमोस्ट टाइम सर इंको वन मिनट अभ्यर्थुला प्रिपेर आवा क्लोज सर सो चंपारटे क्वेश्चन अभी मन इंपारटे क्वेश्चन अमन गमन अटे इंपारटे चुप्तना अंत मिगता चपटे काबटी ने इंपारटे क्वेश्चन रूप में चुप्तना आ क्वेश्चनस इंपारटेंट भावे सक्स चाल अवकाश रईट तेलंगा संस्कृति चरत्र इंका मर क्लास मरी विस्तृत इपड़ की रूम क्लास इंको क्लास उ पूर्ति सामचारा मल्ल अंदा थैंक यू सर मे विव सारा समय के केटाजी मैं सामचारा अंदर मर क्लास मिगता अंशा अभ्यर्थ को अच्छे अंदे अवकाश उ सर थैंक यू इधर प्रोग्रम प्रोग्रम मिसवा मन टीवी साफ्टवेर डाट काम का यूट्यूब चूस अवकाश नमस्ते